。下个月影视圈将迎来罕见的颁奖月，多个重量级大奖将轮番搬出，率先揭晓的是飞天奖。作为历史最悠久、最具权威性的电视剧大奖，历来备受瞩目。距离颁奖礼只剩下五天时间，二十七日上午第三十三届飞天奖发布会举行，会上公布了最终入围的作品。本届优秀电视剧奖有十六个名额，共计四十六部剧参与角逐，主旋律题材历来受飞天奖的青睐。本届同样有多部剧入围，包括《埃博拉前线》《百炼成钢》《大决战》《大浪淘沙》《功勋》《光荣与梦想》《理想照耀中国》《我们的新时代》在一起，步步制作精良感人肺腑。年代剧和农村剧占据了一半的席位，去年的两部高分口碑大作《觉醒年代》和《山海情》，不出所料，双双入围。另外还有《大江大河二》《红旗渠》《花繁月茂》《江山如此多娇》《金山厉害》《乔家的儿女》《石头开花》，这些作品有一个共同的特点，那就是故事接地气，能够引起各年龄层观众的共鸣。都市剧当然也少不了有戳中买房痛点的安家，有三十岁女性群像剧三十而已，有播出时引发广泛讨论的小舍得，有湖南卫视二零二零年的冠军剧以家人之名。也有聚焦妆台人生活的妆台，不同职业、不同背景、不同个性的普通人被搬到了荧屏上，从角色里能感受到他们最真实的苦乐酸甜。刑侦、精侦、反腐剧也入围了好几部，比如《猎狐》《三叉戟》《突围》《刑警之海外行动》《巡回检查组》《扫黑风暴》，还有《叛逆者》《前行者》《对手》《前行者》这样的谍战剧，《大情妇》《清平乐》之类的古装剧，以及《和平之舟》《王牌部队》为代表的的军旅剧。提名作品的题材可以说相当丰富了。从入围名单来看，这届飞天奖有两个大赢家，一个是正午阳光，共有《大江大河二》《清平乐》《乔家的儿女》《山海情》四部剧入选。演员方面，提名作品最多的是王凯，《大江大河二》《猎狐》《清平乐》，他都是男一号。《理想照耀中国》里，则是下一个一百年单元的主演，四部剧在手，不知道他能否进入优秀男演员五强。前两年收视爆或者口碑好的剧集，此番几乎都囊括了，唯独有一部热剧给刷掉了，那就是《小敏家》，爆出一大冷门。要知道，《小敏家》不只是去年湖南卫视的年关剧，还是周迅周公子的新作。没想到继金鹰奖落选最佳女主角之后，《小敏家》又在飞天奖上遭受冷遇。飞天也好，金鹰、白玉兰也罢，不同的奖项有不同的评审标准和审美偏好。到底哪些作品能得奖？师弟事后花落谁家？静待几天后的颁奖典礼吧。